Xin chào tất cả các bạn và chúng ta đã gặp lại nhau Hiện nay mình đang ở Bali ở Indonesia Và đằng sau mình là cái hồ tên là hồ Batur Là một cái địa điểm thu rất nhiều khách du lịch tới đây Tuy nhiên ở, ở hồ Batur này có một ngôi làng Và ở ngôi làng đó ẩn chứa một cái điều khá là khác thường Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem đó là cái gì Để đến được ngôi làng đó thì các bạn bắt buộc phải thuê một chiếc thuyền lái bằng động cơ Giá khá là đất đỏ, khoảng tầm 600.000 ruby oh. Người dân đây có một nghệ thuật bắt cá rất là hay Họ không đi câu hay là đi bắt mà là đi bắn theo đúng nghĩa của nó bằng một khẩu súng trông như thế này và để đến được ngôi làng trên hòn đảo đó thì phải đi một chiếc thuyền bằng động cơ mất khoảng 15-20 phút Thời tiết hôm nay nắng giáo khá đẹp Xung quanh đây cảnh rất là thơ mộng Tuy nhiên ở trên này có một cái đám mây Trông có vẻ gì đó rất là huyền bí rồi Thật lòng với các bạn thì cảm giác này có một gì đó rất là khó tả Nó là cái sự xáo trộn của rất nhiều cái cảm xúc khác nhau Tuy nhiên được cái phong cảnh thì rất là đẹp Các bạn thấy đây nước trong xanh, màu xanh uh, lá cây Còn đâu, hai bên thì là núi đồi rồi có các làng bản Và đây là một cái hồ rất là được yêu thích bởi khách du lịch ở Bali Họ đến đây rất nhiều Họ đến đây là để làm các việc khác Ví dụ như nghỉ ngơi ăn uống Chứ có khi rất ít người làm cái việc mà mình đang làm rồi Khi đến đây Đây bây giờ chúng ta chuẩn bị tinh tiến vào hòn đảo này Có vẻ như đây người ta đang xây một số cơ sở tầng cho khách du lịch Quán xá hoặc có thể là khách sạn nữa Và bây giờ chúng ta đang ở ngôi làng tên là ngôi làng Terunian Và mình đã trông thấy rồi Còn đây là quần áo và những cái đồ đạc của người qua cố để lại Đây chắc chắn Và xung quanh đó là rất nhiều các đồng tiền Mình nghĩ là đây là tiền thật của những người mà người ta mang đây người ta cúng tế
cái cây cổ thụ này là một loại thuộc cây đa Cây cổ thụ này là một loại cây thuộc họ nhà đa Trông rất là gớm ghiếc rùng rợn Cây này chắc phải có mấy trăm năm nay rồi Và cái phong tục này là phong tục của người Aga ở Bali Trái với các phong tục chôn cất khác của người theo đạo Hindu ở Bali Người của bộ lạc Aga này không chôn cất và cũng không hỏa táng người quá cố Thay vào đó, họ sẽ rửa sạch người quá cố bằng nước mưa Sau đó sẽ đặt vào một cái lồng bằng tre như thế này rồi đặt dưới cây tên là cây Tarumenian Cây này có nghĩa theo tiếng địa phương Taru nghĩa là cây Còn Menian có nghĩa là cây tỏa hương Sau một thời gian thì xác chết phân hủy chỉ còn lại bộ xương Tuy nhiên có một điều lạ là trong suốt quá trình phân hủy này thì xác chết không hề bốc mùi chút nào Và người ta coi đó là kết quả của cái cây này Cây này là cây thần do vậy mà nó tỏa hương nó sẽ hút hết mùi của những cái việc phân hủy bên trong những ngôi mộ này các bạn thể dịch không? bên trong những ngôi mộ này có thể còn thấy rất rõ các xác chết Còn ngay bên cạnh đó là cái hồ Ba Thua Và bên này thì là những người công nhân đang xây dựng một cơ sở hạ tầng nào đó Và đây có thể là một nhà hàng ở khách sạn Bali Liệu các bạn có dám đến để ăn và có dám ở đây không? Phải nói là Bali có rất nhiều điều kỳ thú cần tìm hiểu Vậy nay mình đã đứng ở một ngôi làng Ngôi làng này chứa một cái điều bí ẩn Một cái truyền thống rất là lạ đời Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu ngay Đây là một ngôi làng khá đặc trưng ở Bali Ngôi làng này không quá nhỏ Và đằng sau các bạn có thể thấy là rừng núi
Tuy nhiên ở đây có những ngôi đền, ngôi chùa rất là cổ kính Ví dụ đây là một ngôi đền mà mái đã phong rêu, đã phủ rêu đầy lên Trước mỗi ngôi đền người ta treo hai cái thanh gỗ bằng tre và buộc một vài cái đồ trang trí ở bên trên Điều này để thể hiện cái sự biết ơn đối với trời đất Không chỉ ở đền chùa mà ở trước mỗi ngôi nhà Người dân người ta cũng treo những vật như này Ngôi làng này thậm chí còn có một cái quầy thông tin Tuy nhiên các bạn thấy bên trong người đã bỏ hoang Mốc, rong rêu, bụi bặm Chắc là từ lâu lắm rồi không còn sử dụng nữa Thế ngôi làng có một gì đó rất là cổ kính Ngôi làng này có kiến trúc rất là thú vị Với những cái ngõ rất là nhỏ hẹp Những ngôi nhà xung quanh rất là cổ điển Có cảm giác như đang đi trong một cái phim trường của một bộ phim cổ trang nào đó Tuy nhiên bên cạnh đó có những cái xe rất là hầm hố rất là hiện đại Đây nhà nào người ta có một cái thanh gỗ, một cái cột Sau đó để buộc một vài thứ ví dụ như hoa hoặc lá của cái cây, đây là cây dương xỉ Còn trên này là họ treo một cái giống như lá cọ bên trong có một bông hoa à, Đây có một cái thứ nữa, cũng treo một cái tương tự như vậy Khả năng là để um, có một cái dạng bùa hộ mệnh chăng kiểu như thế các cầu thủ đội bóng dí của Indonesia. Hello. 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 Quả thực là khi vào đây thì các bạn có thể cảm nhận thấy ngay mặt trực giác là ngôi làng này có một cái gì đó rất là huyền bí, rất là đặc biệt. Có những ngôi nhà này thì họ xây mái theo một hình dạng Phật giáo, chùa Phật giáo. Khả năng đây là những bàn thờ nhà nặng cũng có cái bàn thờ cạnh nhà không nhỏ thì to Và đường qua ngôi làng này sẽ dẫn vào một khu rừng Và khu rừng này ẩn chứa cái sự thú vị Và cái điều đặc biệt ở ngôi làng này Và cảm thấy tối tăm một con gì đó khá là rùng rợn Như đang ở trong một cái phim kinh dị Có gì đó rất là huyền bí, rất là bí ẩn nhưng rất may là thỉnh thoảng cũng có người qua lại Không thì cũng khá là rùng rợn Và đây cũng chính là bí mật và cái sự đặc biệt ở ngôi làng này Khi nhìn vào đây thì các bạn chắc là sẽ không đoán được nội dung bên trong của nó là cái gì 
Và có lẽ chỉ nghĩ rằng đây chỉ là những cái gáo dừa bình thường người ta treo lên vì một mục đích tôn giáo nào đó. Tuy nhiên ngôi làng này có một cái truyền thống rất là đặc biệt. Trong những cái gáo dừa này là nhau thai của trẻ con. Sau khi các em bé được sinh ra thì người ta lấy nhau thai rồi rửa sạch, sau đó cho vào gáo dừa treo trong khu rừng bên cạnh ngôi làng. Tuy nhiên không phải loại cây nào người dân cũng chọn để treo những gáo dừa này. Và cây đó phải là cây tên là Burak. Người dân nên tin tưởng rằng nhựa cây vào quả của cây sẽ có chức năng hút tất cả những cái mùi phân hủy của cái bộ phận được để trong gáo dừa này. Theo lời kể của người dân đây thì truyền thống này đã quá hàng từ hàng trăm năm nay rồi. Và tuổi của cái truyền thống này cũng có lẽ cũng bằng tuổi của ngôi làng này. Theo tín ngưỡng của người dân ở ngôi làng này Bali thì nhau thai chính là cái anh chị em về mặt tinh thần của đứa trẻ mới sinh. Tuy nhiên khi đây thì mình có người thấy một cái mùi gì đó đang phân hủy. Không biết là mùi gì mà không xác định là mùi gì không chắc chắn là ở đâu. Khu rừng này chắc chắn là không dành cho những bạn yếu tim. Tại vì xung quanh đây không những là rất nhiều rừng rậm cây cối mà còn có cái gì đó rất là ma mị. Mặc dù ngay bên cạnh đây là một ngôi làng mà rất có rất nhiều người qua lại. Rất nhiều những gáo dừa ở khắp mọi nơi Dưới mỗi gốc cây Burak này đều có những rất nhiều gáo dừa Mình đoán rằng là sau khi được treo lên đây một thời gian thì Cái dây nó, nó sẽ đứt đi Cái gáo dừa nó tự rơi xuống mà người ta cứ để một cách tự nhiên như vậy thôi Vô số cái gáo dừa Những phong tục ban đầu nghe thì có vẻ rất là kỳ quái, rất là lạ thường. Tuy nhiên cuộc sống của con người trên trái đất của chúng ta là như vậy. Trái đất chúng ta rất đa dạng, con người, văn hóa, truyền thống cũng rất là đa dạng. Và từ đây mình cũng xin kết thúc video này. Và hy vọng là khi các bạn xem thì các bạn không cảm thấy bị rùng rợn, không cảm thấy sợ hãi. Hẹn gặp lại các bạn ở các trải nghiệm tiếp theo ở Indonesia. Xin chào và hẹn gặp lại từ Bali.